ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம தமிழை நடை நம் சேனலில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் நம்ம லாஸ்ட்டாக கேட்குறதா என் குரல் வீடியோ பார்த்துருந்தோம் இதில் வந்து நம்ம ஒரு அஞ்சு டாபிக் பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம அதுக்கு அடுத்த டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மழை தருவேன் நான் ஒரு காற்று அதை பற்றி அழகாக அதோட முக்கியத்துவத்தை நம்மளோட வாழ்க்கைக்கு காற்று எவ்வளோ முக்கியத்துவமோ அது ரொம்ப அழகாக நமக்கு ப்ரீவியஸ் பேஜில் சொல்லியிருந்தது இப்போ அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மழை தருவேன் நான் இது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்ச விஷயம் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு மழையை கொடுக்கறது காற்று தான் அது வந்து எந்தெந்த விதத்தில் நமக்கு கொடுக்குது அப்படின்றது தான் இந்த டாபிக்கில் பார்க்க போகிறோம் நான் பருவ காலங்களில் மேகத்தை கொண்டு வந்து மழையாய் தருகிறேன் தென்மேற்கு பருவ காற்றாக வடகிழக்கு பருவ காற்றாக உலா வந்து மேகத்தை குளிர்வித்து மழையாக பொழிகின்றேன் அப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க மேகத்தை குளிர்வித்தும் நான் மழையாக பொழிவேன் அப்படி இல்லாமல் கதிரவனின் வெப்பத்தால் சூடாகி அடர்த்தி குறைந்து மேலே செல்லும் நான் அங்கு ஏற்பட்ட வெற்றிடத்தை நிரப்பியும் பருவ காற்றாக மாறுகிறேன் ஸோ ரெண்டு விஷயமா இருக்கு ஒன்னு மேகத்தை குளிர்விச்சும் நான் மழையா பொழிவேன் இல்லைன்னா கதிரவனோட சூடாலையும் நான் மழையா பொழிவேன் எப்ப எப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு உதவி செய்யறேன் என்னால் எப்படி உங்களுக்கு மழை கிடைக்கிது அப்படின்றத பாருங்க ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரை தென்மேற்கு பருவ காற்றாகவும் அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரை வடகிழக்கு பருவ காற்றாகவும் வீசுகின்றேன் இவ்வாறாக மழை பொழிவை தருகிறேன் இந்த மழையினால நமக்கு என்ன கிடைக்குது இந்தியாவின் முதுகெலும்பு வேளாண்மை தானே இவ்வேளாண்மையை சிறப்பதிலும் நாடு தன்னிறைவு பெறுவதிலும் நான் பங்கெடுக்கின்றேன் அப்போ ஒரு மழை பெய்யறதுக்கு முக்கியமான காரணம் காற்று இந்த காற்று இந்த காற்றுனால தான் நமக்கு மழை பிழைஞ்சு நம்மளுடைய முதுகெலும்பான வேளாண்மை சிறக்குது இந்த வேளாண்மையினால இந்தியாவோட பொருளாதாரமும் உயருது அடுத்தது பாருங்க தடம் பதிப்பேன் இந்த தடம் பதிப்பேன்றதுலேயே அது என்ன சொல்ல வரப்போகுதுன்றது நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு தடம்னா என்னது அது இருந்த இடத்த நிலையா காமிச்சுட்டு போறது தான் நான் இங்க இருந்தேன் அப்படின்றது எப்படி அது காட்டும் பாருங்க வடகிழக்கு பருவ காலங்களில் தாழ்வு மண்டலமாய் தவழ்ந்து புயலாய் மாறி புறப்படுவேன் அப்போ புயலா மாறிச்சுன்னா அது என்ன ஆகும் ரொம்ப அதோட ஆற்றலால வேகமா வீசி அந்த இடத்துல இருக்க இட இதெல்லாம் சேதப்படுத்திட்டு போகும் அப்போ புயலால நிறைய புயலா வந்து ஓகே ஆற்றலுடன் வீறு கொண்டு பயணிக்க தொடங்கினால் என்னை தடுக்க யாராலும் இயலாது மழையாக புயலாக தடம் பதிப்பேன் நான் என் ஆற்றலை வலிமிகின் வலி இல்லை அப்போ எனது வலின்றது காற்று மிகின் வலி இல்லை அப்ப என்னை விட பெரிய வலி யாராலையும் கொடுக்க முடியாது அப்படின்றது ஐயூர் மூட முடவானார் சிறப்பித்துள்ளார் இது போன்று மதுரை இளநாகனார் கடுங்காற்று மணலை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறது என்று என் வேகத்தை பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளார் கடுங்காற்று ரொம்ப வேகமா வீசக்கூடிய காற்று எதை கொடுக்குதா மணலை அப்ப மணலையே எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்குற அளவு காற்றுடைய வேகம் இருக்கு அடுத்து பாருங்க ஆற்றலாக நான் ஆற்றல்னா எனர்ஜி ஒருத்தவங்க வாழ்றதுக்கு தேவையானது நம்ம உடம்புல இருக்க ஆற்றல் தான் அது எப்படி நமக்கு கொடுக்குது நான் உயிர் வழி தந்து உயிர்களை காக்கிறேன் உயிர் வழி உயிர் வழினா என்னது ஆக்சிஜன் அது ஆக்சிஜன் நமக்கு தருது இதனால என்னென்னலாம் நடக்குதுன்னா தாவரத்துல ஒளி சேர்க்கை நடக்குது ஒரு விதைகளை எடுத்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குது பூவின் பூவின் தேனின் கனியின் தாவரத்தின் உயிரினத்தின் மனதை என்னில் சுமந்து புவியின் உயிர் சங்கிலி தொடர் அறுபடாதிருக்க உதவுகிறேன் இவை மட்டுமல்ல உங்கள் நவீன தொலைத்தொடர்பின் மையமாகவும் நானே உள்ளேன் இந்த லைன் கவனிங்க நவீனம்னா இப்ப நவீன தொலைத்தொடர்புனா என்ன நமக்கு இப்ப இருக்க நெட்ஒர்க் ஸோ சிக்னல் ப்ராப்ளம் இஷ்யூ சிக்னல்லாம் அதுவும் நமக்கு எது மூலமா கிடைக்குதுன்னா இந்த காற்று மூலமா தான் கிடைக்குது அடுத்து பாருங்க காற்றுள்ள போதே மின்சாரம் எடுத்துக்கொள் அப்படின்ற ஒரு புது மொழிக்கும் இந்த காற்று வித்தாக இருக்கிறது புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் வளமான எண்ணை பயன்படுத்தி மின்னாற்றலை உருவாக்கும் போது நிலக்கரியின் தேவை குறைந்து கனிம வளங்கள் பாதுகாக்கப்பட காரணமாகிறேன் உலக காற்றாலை மின் உற்பத்தியில் இந்தியா ஐந்தாம் இடம் பெற்றுள்ளது என்பதும் இந்தியாவில் தமிழகம் முதலிடம் வகிக்கிறது என்பதும் எனக்கு பெருமையே ஸோ நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு ஆற்றல் அது காற்று மூலமா தான் கிடைக்குது அப்படின்றத காற்று ரொம்ப பெருமிதமா ரொம்ப சந்தோஷமா சொல்லுது அடுத்து பாருங்க மனிதனால் மாசடையும் நான் 
இப்ப இந்த இதுல என்ன இருக்குன்றது நம்மளால ஓரளவுக்கு அந்த ஹெட்டிங்லயே புரிஞ்சுக்க முடியுது மனிதனால் தான் நான் மாசடைகிறேன் மனிதன் எப்படிலாம் ஒரு காற்றை மாசுபடுத்துறான்றத படிச்சு காட்டுறேன் நீங்கள் உணவின்றி ஐந்து வாரம் உயிர் வாழ முடியும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நல்லா கவனிங்க அழகான பாயிண்ட் அழகான வார்த்தைகள்ல கொடுத்துருப்பாங்க நீரின்றி ஐந்து நாள் உயிர் வாழ முடியும் ஆனால் நானின்றி ஐந்து நிமிடம் கூட உங்களால் உயிர் வாழ முடியாது இந்த உண்மையை நீங்கள் உணர்ந்தும் என்னை நேசிப்பதில்லை இது உங்களுக்கு தெரியுது அதாவது உங்களால சாப்பாடு இல்லாம அஞ்சு வாரம் கூட வாழ முடியும் தண்ணி இல்லாம அஞ்சு நாள் கூட வாழ முடியும் ஆனா காத்து இல்லாம அஞ்சு நிமிஷம் கூட வாழ முடியாது இதெல்லாம் தெரிஞ்சும் நீங்க யாரும் என்ன நேசிக்கிறது இல்ல ஒரு ஒரு வினாடியும் நீங்க வந்து என்ன மாசுபடுத்திட்டே இருக்கீங்க எப்படி எல்லாம் மாசுபடுத்துறீங்கன்னா குப்பை நெகிடி பைகள் நெகிடினா பிளாஸ்டிக் மெது உருளைகள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க டயர்ஸ் போன்றவற்றை எரிப்பது குளிர்சாதன பெட்டி குளிர்சாதன பெட்டி ஃப்ரிட்ஜ் குளிரூட்டப்பட்ட அறை ஏசி ஆகியவற்றை மிகுதியாக பயன்படுத்துவது மிகுதியாக பட்டாசுகளை வெடிப்பது புகை வடிகட்டி இல்லாமல் தொழிற்சாலைகளை இயக்குவது போக்குவரத்தை பயன்படுத்தாத தனி மனிதரின் மிகுதியான ஊர்தி பயன்பாடு வானூர்திகளில் வெளியிடும் புகை என உங்களின் அனைத்து செயல்பாடுகளாலும் என்னை பாழாக்குகிறீர்கள் இது இது வரைக்கும் நல்லா இம்பார்ட்டன்ட் படிச்சுக்கோங்க இதனால் கண் எரிச்சல் இதனால உங்களுக்கே தான் பிரச்சனை வருது என்னென்ன பிரச்சனை வருதுன்னு பாருங்க கண் எரிச்சல் தலைவலி தொண்டை கட்டு காய்ச்சல் நுரையீரல் புற்றுநோய் இழைப்பு நோய் என பல நோய்களால் துன்பம் அடைகிறீர்கள் இந்தியாவில் மிகுந்த உயிரிழப்பை தரும் காரணங்களில் ஐந்தாம் இடம் பெறுவது காற்று மாசுபாடு என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா அதாவது நீங்க காற்ற மாசுபடுத்துறீங்க அது மூலமா விளைவ வந்து சந்திக்கிறதும் நீங்க தான் இதனால உங்களுக்கு எவ்வளவு இழப்பீடு ஏற்படுது இந்த இழப்பீடுல நீங்க இந்தியாவிலேயே ஐந்தாம் இடத்துல இந்தியாவில் உயிரிழப்பை தரும் காரணங்களில் காற்று மாசுபாடால உயிரிழப்பை தரது ஐந்தாவது இடத்துல இருக்கு நான் மாசுபடுவதால் குழந்தைகளின் மூளை வளர்ச்சி குறைவதாக ஐக்கிய நாடுகளில் சிறுவர் நிதியம் தெரிவித்துள்ளது என்னுடைய மேலடுக்கில் உள்ள ஓசோன் படலத்தின் மூலம் கதிரனவ கதிரவனிடமிருந்து வெளிவரும் புற ஊதா கதிர்களை தடுக்கும் அரணாக விளங்குகிறேன் சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அதாவது சூரியன் கிட்ட வந்து ஒரு சில வெப்ப கதிர்கள் நேரடியா நம்மளை தாக்குச்சுன்னா அது நம்மளுடைய உடல்ல நிறைய பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அதெல்லாம் தாகாத வண்ணமும் நான் உங்களை காப்பாத்துறேன் உங்கள் வசதிக்காக எண்ணெய் வைத்து குளோரோஃபுளோரோ கார்பன் என்னும் நச்சு காற்றை வெளியிடும் இயந்திரங்களான குளிர்பதன பெட்டி முதலானவற்றை உருவாக்கி இருக்கிறீர்கள் அண்டலை அந்த நச்சு ஓசோன் படலத்தை ஓட்ட இடுகின்றது இதனால் புற ஊதா கதிர்கள் நேரடியாக உங்களை தாக்குகின்றது இதனால் ஓரறிவு முதல் ஆறு அறிவு வரை உள்ள அனைத்து உயிர்களும் துன்பம் அடைகின்றன அடுத்து பாருங்க இதனால் அதான் சொன்ன பாத்தீங்களா அதனால் என்ன ஆகும்னா உங்கள் கண்களும் தோலும் பாதிப்படைகிறது இதை குறைக்கும் விதமாக ஹைட்ரோ கார்பன் என்னும் குளிர்பதனியை இப்போது பயன்படுத்த தொடங்கியிருக்கிறீர்கள் நெக்ஸ்ட் பாருங்க உங்கள் நடவடிக்கைகளால் எனக்கு எனக்குள் கலந்துவிடும் கந்தக டைஆக்சைடு நைட்ரஜன் டைஆக்சைடு ஆகியவை மழை பெய்யும் போது நீரில் கரைந்து விடுவதால் அமில மழை பெய்கிறது அமில மழை அசிட்டிக்ரேன் இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா மண் நீர் கட்டடங்கள் காடுகள் நீர்வார் உயிரினங்கள் ஆகியவை துன்பத்துக்குள்ளாகின்றன சோ இயற்கை நமக்கு அழகான நிறைய விஷயம் கொடுத்துருக்கு அது எல்லாத்தையும் சேதப்படுகிறது நம்ம தான் மனிதர்கள் தான் கடைசியா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மரம் தரும் வரம் நான் ஓ இதுல என்ன என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒரு மரத்தால தான் நமக்கு காற்று கிடைக்குது அப்போ இயற்கை எப்பவுமே ஒன்னு சார்ந்துதான் இன்னொன்னு இருக்கு நம்ம ஒரு விஷயத்த நம்ம அழிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா அது தன்னால அடுத்த அடுத்த விஷயம் அழிஞ்சிட்டே வரும்ன்றத நமக்கு ஒரு ஒரு பாராகிராப்ல இருக்க ஹெட்டிங்கும் நமக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கு இதுல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒரு மணித்துளிக்கு பனிரெண்டு முதல் பதினெட்டு முறை மூச்சு காற்றாய் நீங்கள் வெளியிடும் அதாவது நம்ம ஒரு மணித்துளினா ஒரு செகண்டுக்கு நம்ம பன்னிரெண்டுல இருந்து பதினெட்டு முறை நம்மள மூச்சு மூச்சு சுவாசிச்சுட்டு மூச்சு காற்ற வெளியிடுறோம் நம்ம வெளியிடுறது கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் மரமானது எடுத்துக்கிட்டு நமக்கு ஆக்சிஜனை வெளியிடுது நம்ம இப்படி நமக்கு நம்மளோட உயிருக்கும் உதவுற நம்ம இந்த மரத்தை நம்ம என்ன பண்றோம்னா குப்பைகள் அதாவது குப்பையாலையும் கச்சா எண்ணெய் நிலக்கரி இது போன்ற விஷயத்தால நம்ம என்ன பண்றோம் வீட்டுக்கு இது இதனால 
இந்த மாதிரி நம்ம பயன்படுத்துறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா இந்த காற்று மாசுபடுறது மட்டும் இல்லாம இந்த மரங்கள் மரங்களுக்கும் வளர்றதுக்கும் அது தடையா இருக்கு இதுல அடுத்த பேராகிராஃப்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் பதினைந்து உலக காற்று நாளாக கொண்டாடி வருகிறோம் அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது ஜூன் பதினைந்து தான் உலக காற்று நாள் சோ நம்ம அன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் கொண்டாடி காற்றை வந்து சிறப்பா வச்சுக்கிட்டா போதாது ஒரு ஒரு நாளும் நம்மளுடைய காற்றை தூய்மையா வச்சுக்கணும் அதுதான் இந்த காற்றுடைய ஆசை அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய எதிர்காலத்துக்கு ஒரு நல்ல பயனை தரதும் இதுதான் சோ இந்த லெசன் மூலமா இயற்கை நமக்கு இயற்கையோடைய ஒரு சிறந்த வரப்பிரசாதமான காற்றை பத்தி பார்த்தோம் காற்றுன்ற ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா நமக்கு எவ்வளவு விஷயம் கட் ஆகுது எவ்வளவு நல்லது நமக்கு கிடைக்காம போகுதுன்றதையும் பார்த்தோம் சோ இப்ப இந்த லெசன் முடிஞ்சிருச்சு இந்த லெசன்ல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க நம்ம அடுத்த லெசன் மூலமா பாத்துக்கலாம் நன்றி வணக்கம்